అయిపోయిందా అయిపోయేదంతా అయిపోయింది ఇంకేముందా నీ కానీ ఇంతకు నువ్వెవరు నేనెవరో నీకు ఇంక అర్థం కాలేదా పది యమధర్మరాజు నీకోసం యమధర్మరాజు వచ్చు అంత సీన్ ఏం లేదు కానీ నీకు నా లాంటి యమదూత ఎక్కువ యమభట్టుడు మళ్ళీ మా తెలుగు సినిమాలు యమభట్టులు అంటే రెండు కొమ్ములు వేసుకుని మెడలో పుర్రెలు ఉంటాయి నువ్వేంటి ఇలా ఉన్నావు మేము అప్గ్రేడ్ అయినాంలే నీలాగా సరే ఇంతకి నెక్స్ట్ ఏంటి మరి నువ్వు కొంచెం దగ్గు ఇక్కడ ఒక చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చింది ప్రాబ్లమా ఏంటది సో బేసికల్లీ నీ లైఫ్లో జరిగిన ఈవెంట్స్ నీలో ఉన్న గుడ్ వర్సెస్ ఈవిల్ నీ హ్యాపీ వర్సెస్ సాడ్ మెమరీస్ని బట్టి నేను స్వర్గానికి నరకానికి తీసుకెళ్ళాలి కానీ కానీ అంటే నేను ఇంకా చావలేదా అరే నువ్వు చావడం కన్ఫర్మే నిన్ను హెల్త్కి పంపాలా హెవెన్కి పంపాలా అని అర్థం కావట్లేదు ఎందుకు యాక్చువల్లీ మా డేటాబేస్లో నీ హ్యాపీ వర్సెస్ యాడ్ మెమరీస్ డేటా మిస్ అయింది సో నువ్వు కొంచెం నీ ఆత్ర మాపుకొని నాకు ఒక నిమిషం ఇస్తే నేను ఏం చేయాలో ఫిగర్ అవుట్ చేసి చెప్తాం ఓకే ఏం చూస్తున్నావు అసలు ఏమైనా ఫిగర్ అవుట్ చేసావా లేదా సో ఇది నీ మెమరీ డేటాబేస్ నిప్పేట్ ఇందులో నీ మెమరీస్ మొత్తం గాయం సో సింపుల్ సొల్యూషన్ ఏంటంటే నువ్వు నీ హ్యాపీ మెమరీస్ అండ్ సాడ్ మెమరీస్ నాతో షేర్ చేసావు అనుకో దాన్ని బట్టి నేను హెవెన్కి తీసుకెళ్ళా హెల్త్కి తీసుకెళ్ళాలా అని డిసైడ్ చేస్తాను అంతే అంతేనా పెద్ద ప్రాసెస్ ఉంది ఇదంత కానీ సరే హ్యాపీ మెమరీస్ అంటున్నావు కదా అవి నా దగ్గర చాలానే ఉన్నాయి అయితే నేను స్వర్గానికి వెళ్తానా అది చూద్దాంలే కానీ ఫస్ట్ నువ్వు హ్యాపీ మెమరీస్ అయితే కొన్ని వదులు ఉన్న ఆఫీస్ అప్రైజల్స్ వచ్చాయి నాకు మాత్రం అందులో ఫోర్ పర్సెంట్ వచ్చింది అబ్బో ఇలాంటివి కాదు ఇంకా కొంచెం వేరే బెటర్ వి ఆలోచించు మొన్న ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేశాను దాంట్లో మాత్రం ఫోర్ థౌసండ్ రీఫండ్ వచ్చింది నాకు ఇవి కాదు రా ఇంకా కొంచెం వేరేవి సర్ప్రైజింగ్గా ఉండేవి ఆలోచించు సర్ప్రైజింగా 
మొన్ననే లాటరీ గెలిచాను ఇది కదా కావాల్సింది ఎంత టెన్ డాలర్స్ హలో యా వీడియో కూడా దొరికారా నాకు సరే హ్యాపీ మెమరీస్ వద్దు పోని సాడ్ మెమరీస్ కన్నా వెళ్దామా సాడ్ మెమరీసా యా ఉన్నాయి అవి కూడా యా మొన్న సండే నాడు అంతా వైఫై పోయింది రోజంతా ఏం చేయాలా నాకు అర్థం కాల పిచ్చెక్కిపోయింది అబ్బో పెద్ద ప్రాబ్లం ఏది ఇట్లనే సేవింగ్స్ ఉంటలేవు ఖర్చులు అయిపోతున్నాయి ఏం అర్థం అవుతలేదు అయినా అవి కాదురా కొంచెం నీ పర్సనల్లో జరిగిన సాడ్ మెమరీస్ నీ పర్సనల్ లైఫ్లో జరిగిన సాడ్ మెమరీస్ ఇట్లా అంటే ముందనే నోటీస్ చేశా పుట్ట పట్ట వచ్చేసి లైఫ్ అంతా అయిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది నీ లైఫ్ నిజంగానే అయిపోయింది కానీ అరే ఏంద్రా నువ్వు నువ్వు చెప్పే స్టోరీస్ ఏంది నీ వాళ్ళకేమైంది అసలు ఏమైనా సంబంధం ఉందా ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది మా దగ్గర నీ డేటాబేస్ ఏం మిస్ కాలేదు అసలు నీ మెమరీస్ ఏడ్చి వస్తాయి కదా ఇవన్నీ మెమరీస్ కాకపోతే ఏంది ఒకసారి నువ్వే చెక్ చేసుకో అది కాదు నీకు చూపిస్తావు చూడు ఇది చూడు ఇది నార్మల్ పీపుల్స్ నిప్పెట్టు ఇది హ్యాపీ మెమరీస్ అండ్ సాడ్ మెమరీస్ ఇది చూడు ఇది నీ మెమరీస్ నిప్పెట్టు ఎంత ఎంటి ఉంది ఇల్లేమని ఉందా అసలు మరి ఏం చేస్తావు ఇప్పుడు నాకు నీ కేసు ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో అర్థమైంది హే ఎక్కడ తీసుకొచ్చావు నువ్వు నన్ను కొంచెం ఆపుకో నువ్వు నువ్వు ఎప్పుడు ఇంట్లోనే ఉంటావుగా నీకు బయట ప్రపంచం తెలియదని నీకు బయట ప్రపంచం కూడా చూపిద్దామని తీసుకొచ్చాను అండ్ బై ద వే ఇది ఇంకా భూమి ఓ మరి ఈ ప్లేస్ ఎందుకు నీకు అన్ని లాజిక్ అవసరమా అంటే అక్కర్లేదు అనుకో సరే ఇంతకీ నువ్వు డైలీ ఏం చేస్తావు చెప్పు అది చెప్పాలి ఇప్పుడు సరే ఏముంటుంది మార్నింగ్ లేచి కాఫీ చేసుకుంటాను మళ్ళీ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకుని తినే లోపల ఆఫీస్ నుంచి కాల్స్ వచ్చేస్తాయి దాని తర్వాత మా లంచ్ చేసుకుంటాను ఈవినింగ్ డిన్నర్ చేసి నైట్ మూవీ చూసి అనుకోవడం అంతే పోనీ వీకెండ్స్ ఏం చేస్తావు చెప్పు హో వీకెండ్స్ ఆఫ్ స్పెషల్ రోజంతా నెట్ఫ్లిక్స్ చూడడం చిల్ అయిపోవడం నెట్ఫ్లిక్స్ చిల్లు ఫ్రెండ్స్ ఎవరు లేరా ఫ్రెండ్సా వాళ్ళు ఉన్నారులే కానీ వాళ్ళు కాల్ చేస్తూ ఉంటారు నేను కట్ చేస్తూ ఉంటాను ఏ ఏమా రోగం ఏముంది మళ్ళీ వీకెండ్ వచ్చిందంట సావు దుక్తారు బయటకు రమ్మని సరే నువ్వు మీ అమ్మ నాన్నతో అయినా మాట్లాడుతూ ఉంటావా యా అప్పుడప్పుడు మాట్లాడుతుంటా ఏం మళ్ళీ ఏం రోగం మాట్లాడడానికి ఏముంటుంది తిన్నావా పనుకున్నావా ఎలా ఉన్నావు అంతే ఇగా సరే ఇదంతా కాదు నీ లైఫ్లో ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారా ఎనీవన్ స్పెషల్ స్పెషల్ అంటే ఒక అమ్మాయి ఉంది రాధిక ఇది కదా కావాల్సింది సో మంచి హ్యాపీ మెమరీస్ ఉండే ఉంటాయిగా తనతో మెమరీస్ అంటే మొన్ననే తన ఇన్స్టాగ్రామ్ పిక్చర్ ని లైక్ చేశాను వా నైస్ ఇంకా నెక్స్ట్ ఏం చేసా ఫ్యూ మంత్స్ బ్యాక్ ఆఫీస్ మీటింగ్ లో తను అందరి ముందు నాకు స్పెషల్ గా హాయ్ చెప్పింది స్పెషల్ హాయ్ ఆ ఇంకా తర్వాత ఏమైంది తర్వాత అంతే ఇంకా ఏం జరగలేదు ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది అయినా నేను నుంచి చింతక మించి పెద్ద ఆశించింది ఏం లేదు అసలు నువ్వు ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చి ఎన్ని డేస్ అవుతుంది ఏమో ఒక కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ అవుతుండొచ్చు సో నువ్వు నీ లైఫ్ని లైఫ్ లేకుండా బతకడానికి ఏమైనా రీజన్స్ ఉన్నాయా ఏ అసలు అలాంటివి ఏం లేవు ఐ జస్ట్ లివ్ లైక్ దిస్ ఇంతకు నువ్వు నన్ను స్వర్గం తీసుకుని వెళ్తున్నావా నరకం తీసుకుని వెళ్తున్నావా అసలు ఎందుకురా నీకు అంత ఆత్రం నీ లైఫ్ అయిపోయిందని అసలు ఎందుకు చనిపోయానని నీ లైఫ్ అప్పుడే ఆగిపోయిందని కొంచెం కూడా లేదా ఫ్రాంక్లీ నాకు ఏం అనిపించట్లేదు కూడా సరే పదా సో నీ లైఫ్కి మీనింగ్ లేదా నీకు తెలుసు అన్నమాట వర్క్ ఈట్ స్లీప్ అనే సైకిల్లో పడక ముందు నీకు నీ పేరెంట్స్తో ఏవో కొన్ని మెమరీస్ ఉండే ఉంటాయిగా నువ్వెంత వద్దనుకున్నా కానీ 
నీకు మళ్ళీ మళ్ళీ కాల్ చేసి నీతో టచ్లో ఉందాం అనుకునే ఫ్రెండ్స్ ఉండే ఉంటారుగా నీకు తెలియని ఇంకో విషయం చెప్పనా నువ్వెప్పుడు లవ్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తావా అని నీకోసం వెయిట్ చేస్తుంది రాధిక కానీ తనకు తెలియదు పాపం నీకు లవ్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసే ధైర్యం లేదని రాధిక నన్ను ఇష్టపడుతుందా ఇప్పుడు కూడా నీ లైఫ్కి మీనింగ్ లేదనుకుంటున్నావా నాకు ఏం చెప్పాలో అర్థం అవుతలేదు నీకు అర్థం చేసుకునే టైం ఇంకా లేదులే పద లెచ్చుకో సో ఇప్పుడు నువ్వు స్వర్గానికి వెళ్తావు నరకానికి వెళ్తావు అని అడిగావా నాలాంటి వాళ్ళకు నరకమే కరెక్ట్ ఇఫ్ పాసిబుల్ కెన్ ఐ ప్లీజ్ గెట్ అకెండ్ ఛాన్స్ సెకండ్ ఛాన్సా నీలాగా లైఫ్ని మీనింగ్ఫుల్గా బ్రతకలేని వాళ్ళు అటు స్వర్గానికి ఎటు నరకానికి రెండింటికి వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ లేదు యూ విల్ బీ డ్వెలింగ్ ఎలోన్ హియర్ ఫర్ ఎవర్ నో 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 ప్లీజ్ వెయిట్ 